Good morning, kids. Are we ready for today? For the lesson for today? Yes, we start on B for this lesson today. Evet, çocuklar bugün B ve dersinden başlayacağız. Yalnız buna başlamadan önce size bir şey hatırlatmak istiyorum. Umarım geçen derste verdiğim tekstlerin hepsini yapmışsınızdır. İkinci bir e, hatırlatma. Bu derste göstermiş olduğumuz tüm e, materyalleri size USB için de bilgisayarınıza kurmanızı istemiştim. Sanırım bunu çok fazla kişi şu ana kadar yapmamış. Bunu bir an önce tamamlamanız sizin yararınızda. Bir an önce yapmanız gerekiyor. Ve mutlaka bilgisayarınızı kurmanız gerekiyor. Daha önceki derslerde söylediğim gibi kulaklıkla çalışmanız gerekiyor. Zaman çok önemli. Time is so precious for you. Zaman sizin için çok önemli. Bunun değeri bile mutlaka. Zamanınızı kaybetmeyin. Mutlaka ve mutlaka en kısa sürede artık zaman bitti, okullar tamamıyla açıldı. Derslerimizi biliyorsunuz sadece yüzler üzerinden yapıyoruz. Eva üzerindeki yaşadığınız sorunları gayet iyi biliyorum. Zoom üzerinde yaşadığınız sorunları gayet iyi biliyorum. O yüzden YouTube üzerinde ders alınırken ki e, vereceğimiz materyalleri kaçırmamak için bir an önce USB edinin ve bilgisayarınızı yükleyin. Tablette, bazılarınızın tabletleri var biliyorum fakat tablet üzerinde çalışmıyor. Çünkü tabletlerin e, işletim sistemi farklı. Sadece Windows'da çalıştığı için bir bilgisayar edinmenizde yarar var. Bu çok e, üstün bir bilgisayar olmasına gerek yok. Sadece Windows işletim sistemi olsun yeter. Ve bugünkü dersimiz One Me. Geçen derste To Be Work'leri vermiştim size Emis R olarak. Kitabımızda hazır olanlar, kitaplara edinenler. Kitapları zaten çoğunuz edinmişsiniz fakat kitabın aslı tamamıyla bilgisayarınızda olmalı. Kurum yaptıktan sonra bugünkü One Bee Lesson buna geçeceğiz. Bir Bey dersine geçeceğiz. Direkt üzerine tıklıyorsunuz ve dersimize, bugünkü dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimiz My Class Book sınıf kitabı. Let's start with the words for today. Now, you will see the, you will hear the pronunciation of the words here. Evet, şu anda burada kitaptan sonra telaffuzunu duyacaksınız. Sizler de tekrar edeceksiniz mutlaka. Çok az bir ara vereceğim. Sweet. Sweet. 
Sweet. Yes, of children or small things. Çocuklar için ya da küçük şeyler için kullanılır. Güzel, sevimli anlamına geliriz. Tatlı. Jane is a very sweet girl. And we all like her. Trendy. Trendy. Trendy. Bu kelime çok duyuyorsunuzdur. Trendy. Trendy. Modern. These girls are trendy and always wear modern clothes. Evet, trendy. Lucky number. Lucky, lucky number. Lucky number. Yes. A number, some of the things, gives luck and makes good things happen. Evet, bir rakam size şans getireceğiz en yandığınız bir rakam olarak düşünün. Lucky number, şans rakamı. His lucky number is seven. Ordu rakamı yedi gibi. Football team. Yes, we know this. Football team. Zaten bunu biliyoruz. Animal. Yes, animal. Animal. Yes, it's an animal. It's an animal. Something that lives but is not a person, a plant, a bird or an insect. Mary's favorite animal is her cat. Ben en sevdiği hayvan kedisi. Really? Really, very, very much. Çok çok fazla. Mr. Bean is a really fun man, funny man. We all know Mr. Bean and we watch her, his uh, movies. He's really funny man. Gerçekten komik birisi, yes? Big. Big. Big. Big. Large, not small. They live in a big house with eight rooms. Sekiz odalı büyük bir evde yaşıyorlar. Dictionary work. Put the adjectives below in alphabetical order. Burada alfabetik sıraya bu sıfatları yerleştirmemiz isteniyor. Ben de birkaç canlılığı alfabetik sıraya gerekiyor. Yes. Clever, friendly, funny, hardworking, noisy, polite, sweet, trendy. Do you know the meanings of this verse? Clever, akıllı, friendly. Arkadaş canlısı, cana yakın, funny, komik, eğlenceli, hardworking, çalışkan, noisy, gürültülü, polite, nazik, sweet, tatlı, trendy, yine trend olarak geçer, günlük modaya uygun demektir, trendy. What do they mean in your language? Look at them, up in your dictionary and say, Biraz önce söyledim zaten anlamlarını. Anlamlar istiyorsanız. Noisy. Noisy. Let's say together. Let's speed up third B. Funny. Mutlaka tekrar edelim. Funny. Funny. Sweet. Sweet. Hard working. Hard working. Clever. Clever. Trendy. Trendy. Polite. Polite. Yes, polite. Yes. Class pick, dictionary look up, noisy, funny, sweet, hard working, clever, trendy, polite, fun. Bu kelimeleri de en kısa sürede yazarak ezberlemeniz gerekiyor. Ve de cümleler kurmanız gerekiyor. Sıfatlarla son derece kolay cümleler kurabilirsiniz. Bakın daha önce verdim size, geçen derste verdim. I M, U, R, P, S, G, S, G, S, B, R, U, R, D, R. Direkt kendinizi koyun başa. Let's say, mesela deyin ki, I am noisy. Ben gürültü birisiyim. I am funny. Let's say now, just put I am. Let's say, sweet. I am. Sweet. I am. I'm working. I am. Clever. I am trendy. I am polite. I am quiet. Bakın bu sıfatları verdikten sonra kendinize şurada bir isim de verebilirsiniz. Now dediğimiz isimler. I am noisy person or student. I am a funny. Onu tanımlayacak bir isim. I am a funny boy gibi ifadeler verebilirsiniz. Direkt olarak. Açalım bir tane. Yes. 
I'm a funny boy. I'm a sweet girl. I'm a sweet girl. I'm a clever student. Can I say right that? I'm a clever student. He is a trendy man. Okay. Maybe the sign shows that I am poisonous. I am. Okay. I am now. So they can learn videos first. I am polite boy. And how's the future show? I'm quite student. Okay. Gibi ifadelerde ilk cümlemizi kurabilirsiniz. Ama gidip de burada bakın. I am class book diyebilir misiniz acaba? I am class book. Bunu söylerseniz nasıl bir şey olur acaba? I am class book. Ben sınıf defteriyim. Tamam. E yanlış olur. Değil mi? Ya da I am a dictionary. Ben sözlüyüm. Sizce olur mu? Ya da I am look up. I am look up. Ben bakmak. Evet. Cümleler aynı Türkçedeki gibi size saçma geliyorsa çizim üzerine gitsin. I am glass book, I am a dictionary. Ben bir sözlüğüm diyebilirsiniz. Bir seçim kullanabilirsiniz belki ama. You are my dictionary. Sen benim sözlüğümsün diye kullanabilirsiniz. Ama I am look up. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Ya da I am football team. Ben football takımıyım. Siz çok haberin mi böyle bir cümle? Ben football takımıyım. Ama şunu yerine değilirsiniz. Fenerbahçe is my football team diyebilirsiniz. Fenerbahçe benim football takımımdır. Diyebilirsiniz de rahatlıkla. Animal. Ya da şu, Alfred is my dog. Alfred benim köpeğim. It's my animal. It is my animal. Alright, kullanabiliriz. Tamam. Messi. 
Li Chan. I'm really hard working and very clever, ha ha. My favorite subjects are music and IT. My favorite football team is Arsenal. And my favorite color is red, of course. Evet, şimdi burada kendiniz de mutlaka defalarca okuyun çocuklar. Duyduğunuzu tekrar ederek okuyun. I'm quite noisy, but I'm very funny. So, let's get back to the questions. Şimdi sorulara geri dönelim. Burada bize sorular sormuştu. Who is friendly? Who is polite? Who is hardworking? And who is funny? Yes. Tell to the class. Mama James is friendly. Yes. Emma Richards is polite. Lee Chan is hardworking. Harry Taylor is funny. Yes. Mama James. This Mama James is friendly. Emma Richards is polite. Lee Chan is hardworking. And Harry Taylor is funny. Now check the highlighted words in the text, then complete the sentences. Biraz önce gördüğümüz yere göre. Harry's favorite color is. What is Harry's favorite color? Think about it. What is Harry's favorite color? Get back to the speeches. Yes. What is Harry Taylor's favorite? Yes. Color. What does he say? My favorite color is green. So, what is Harry's favorite color? Harry's favorite color is green. What is Mona's favorite day? Mona's favorite day is, do you remember? Get back to the speeches. Yes. What is Mona's favorite day? What does she say? My favorite day is Saturday. So. Mona's favorite day is Saturday. Yes. What is Emma's lucky number? Think about it and try to find it. You should be able to Let's get back. Yes. What is his favorite? Yes. Emma's lucky number. What is Emma's lucky number? What does she say? My lucky number is 11, so let's check. What is his favorite subjects are? And IT, what is least favorite subjects? One of them is IT, what's the other one? Let's get back and think about it. Yes, this is my favorite subjects are music and IT, he says. So what's that? Least favorite subjects are Music and IT. Now I'm asking to you, what is your favorite color? What is your favorite color? Yes, what's your favorite color? What is your favorite color? My favorite color, my favorite color is, devamlı şununla başlayalım, my favorite, yes, my favorite color is, şimdi kendi sevdiğiniz bir rengi söyleyin, my favorite color is blue, my favorite color is yellow, like that, what is your favorite thing? Mona's favorite day is Saturday. What's your favorite day? What's your favorite day? Color in the show on the day you look at and see if it is good. And you will say, and you will start with my favorite day. Look at my favorite day and see if it is good. My favorite teacher, my favorite football team, my favorite day. Push it to the my favorite meal. It is three lessons. My favorite day is. Sunday, Monday. What's your lucky number? Lucky number. Olduğuna göre şimdi favorite alacağız. 
lucky number for the activities. Lucky number. What's your lucky number? What is your lucky number? My lucky number is 10. What's your lucky number? Yes. What are your favorite subjects? And since that's time, what are your favorite subjects? My favorite subjects are maybe that's the reason, maybe that's the reason. What are your favorite subjects? My favorite subjects are maths and music, like that. Bu şekilde rahatlıkla verebiliriz. Tabii kendiniz de çoğaltabilirsiniz örnekleri. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Choose a character in two minutes saying what you remember about him or her. Şimdi buradan bir kişi seçiyorsunuz kendinizce. Üç dakikada biraz önce okuduğumuz, size okuttuğumuz bölümler var ya. Onlar hakkında ne hatırlıyorsanız Kendinizce söylemeye çalışacaksınız, yazmayacaksınız. Emma Richard, Harry Taylor, Mona James, Lee Chan. Üç dakikayı ben burada başlayacağım ama durmayacağım. Sizler daha sonra dersi yaparken, tekrar dinlerken durdurun ve de tekrar dinleyin. Şu anda sadece bir dakika bekleyeceğim. Ve neler söyleyebilirsiniz bunlar hakkında? Bunları yiyeceksiniz. Ben bir tanesini açayım size. Onu durdurun. Harry is noisy, but funny. His favorite color is green. His lucky number is 13. His favorite football team is Manchester United. Yes, Harry is noisy. Evet, gürültü bir çocuk, yaramalı bir çocuk. But funny, look at Komik, eğlenceli. His favorite color is green. En sevgili renk, yeşil. His lucky number is 13. Şanslı numarası 13. His favorite football team is Manchester United. The en sevdiği. Futbol takımı da Manchester United. Siz bana Emma, Lee ve de Moa için de tabii ki yapacaksınız. Direkt e, orada okuduğumuz parçalara tekrardan bakıp yardım alabilirsiniz ya da sadece hatırladıklarınız kadar söyleyebilirsiniz. Yes. Listen and repeat. Şimdi birkaç tane daha burada size sıfat gelecek. Biraz önce yaptığımız yine bunlarda I am, you are bunları rahatlıkla koyabilirsiniz. Şimdi tekrar edeceğiz. Ben söyleyeceğim, sizler tekrar edeceksiniz. En az 2-3 defa tekrar edin. Serious. Serious. Serious. Serious. Ciddi. Clever. Clever. Clever. Yes. What's it? Clever? Zeki. Hard working. Hard working. Hard working. Çalışkan. Polite. Polite. Polite. Polite. Polite. Yes. Polite. Nazi. Noisy. Noisy. Noisy. Noisy. Gürültülü. Çok gürültülü çıkartan. Quiet. Quiet. Quiet. Yes. Quiet. Sis, sis. Rude. Rude. Rude. Yes, rude. Kaba. Silly. Silly. Silly. Silly. Aptal. Lazy. Lazy. Lazy. Lazy. Tembel. Funny. Funny. Burada yeniden gördüğünüz kelimelerimiz bunlar. Serious ne dedik? Ciddi. Clever vermiştik akıllı. Yes, akıllı. Polite, nazik. Biraz önce böyle bir hard working gibi biliyorsunuz. Quiet, sessiz, rude, kaban. Silly, aptal demek. Lazy, tembel. Evet, biraz önce verdiklerimizi tekrar yazmıyorum. 
Ayrıca onlara gerek yok. Evet. Bunları mutlaka tekrar etmeniz gerekecek. Ben şimdi bunları kaldıracağım. Siz daha kendiniz mutlaka yazarsınız. Yes. Now match that process. Şimdi zıtlarıyla birlikte almamız gerekiyor. Serious. Serious'ın zıttı ne olabilir sizce? Yes. Funny. Clever. Zeki. Zıttı ne olabilir? Yes. Silly. Polite. Nazi. Zıttı ne olabilir sizce? Rude. And noisy. Yes. Quiet. That's it. Yine burada bununla ilgili oyun var. İsterseniz bunu da doldurabilirsiniz. Tamamıyla bunu da yapabilirsiniz. Şu anda yapacağız. <gülüyor> Kendiniz isterseniz yapabilirsiniz çocuklar. Devam edelim. What's the word? Yes. What's your friend like? What's your friend like? Bir kılıktır. Arkadaşın nasıl? Yani onu e, sıfatla tanımlamanız lazım. Nasıl birisi olduğunu vermeniz lazım. Yani iyi, kötü, gürültülü, eğlenceli. What's your friend like? What's your friend like? Bunu iyice kafanıza sokun ve de söyleyin. What's your friend like? What's your friend like? Let's see. What's friend like? What's friend like? He's noisy. He's noisy. What's friend like? He's noisy. Yes. What is George like? Yes, what's George like? He's serious. He's serious. What does John? It's Mary. What is Mary like? What's Mary like? What's Mary like? Mary like? What's Mary like? What's Mary like? What's Mary like? What's Mary like? What's that? She's clever. She's clever. What is John like? Yes, what is John like? He is. He's hard working. Yes, he's hard working. What is Sarah like? What is Sarah like? Yes, she is. She's polite. Yes. What is Mike like? What is Mike like? Yes, he is. He's quiet. He's quiet. What is Bob like? What's the look like? He is. He's rude. Yes, he is rude. Just look at the picture. What is what is Penny like? What is Penny like? Neither look. She is. She's silly. Silly. Yes. What is Mark like? What is Mark like? Yes, silly. He's lazy. He's lazy. What is Emily like? What is Emily like? Yes, she is. Neither. She's funny. She's funny. Yes. Let's go. Yes. Subject pronouns. Show us see. Evet. Özlerimiz ve de ilk sıfatlarımız. Bakın I, you, he, she, it, we, you, they dedik. I için my. Ne demek my? Onu da verelim. My ne demek sizce? I, ben demek ya. Bakın I, ben. You, sen ya da siz. He, she, it. O, he erkekler için, she bayanlar için, it de diğer canlılar ya da cansız varlıklar için kullanılan bir ifade. We, biz, you, ikinci defa geliyor bu kadar okuyor, siz ve they, only. Bunları biliyoruz zaten, geçen hafta söyledim. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Bunlar direkt kişilik 
zamirli bense o bir sezonla. Bir de bunları karşılayan ilk ispatları var. Yani e, ilk ispatları ne işe yarar? Sahiplenme de iyilik demek sahiplenmedir. My, my benim. Bir şeyi sahipleneceğiniz zaman my ile başlarsınız. Ama ardından mutlaka bir sahipleneceğiniz nesne getirirsiniz. Tek başına my demezsiniz. Mesela my book. My book. My teacher. Öğretmenim. Kitabım. My dad. Babam gibi. Bu ifadeleri diğerleri için de verirsiniz. Bir dakika ara. Hemen gireceğim. Burada dediğimiz I, you, he, she, it, we, you, they için kullanımlarda olduğu gibi bu kullanımlarda my dedim ya my my benim your senin ve sizin anlamına gelir his her It's. Bu da onun demektir. On. Our. Bizim. Ve de their. Onları. Bu şekilde verebilirsiniz. Tabi bunlardan hemen sonra mutlaka bir sahiplenecek nesne verilmesi lazım olduğu gibi. Herhangi bir nesne. Biraz önce dediğim gibi, my dad, my teacher, my book, your book, senin kitabın, your teacher, senin öğretmenin, your day, senin günün, your favorite football team, senin en sevdiğin futbol takımın gibi, his brother, onun erkek kardeşi, her sister, kız kardeşi, it's bomb gibi, it's color, onun rengi gibi, our family, bizim ailemiz, our home, their Classroom, onların sınıfı, their teacher, their students, onların öğrencileri gibi mutlaka ardından bir nesneyle vermeniz lazım. Peki e, isim olursa ne yapacağız? Apostrof S dediğimiz kullanılan bir şey var. Bu S takısı, şuradan da bir kesmek alacak. Nın, nin takısını verir Türkçe'de. Herhangi bir isimle birlikte kullanılır. Mesela Fatih. Fatih'in, Fatih, mesela Sam, Fatih'in oğlu bir isimle, Fatih'in oğlu. Tabi ardından mutlaka cümleye devam etmeniz lazım. Yes, ve de tekrar gidebilir cümle. Yahut da my, bakın, my dad, babam, babamın deneyi için de bunu da bu şekilde yaparsın. My dad's car, babamın arabası is, no, no, no, is that. Eski gibi ifadeler verebilirsiniz. Tekrar edelim şimdi. Benden sonra tekrar edelim. My, your, his, her, its, our, their. Evet, ifadelerimiz bunlar. Siz bunu tekrar tekrar mutlaka yapmanız gerekiyor çocuklar. Mutlaka tekrar tekrar bunları söyleyin. Durdurun ve söyleyin. Ve bunları mutlaka ezberleyin. Nedir ezberleyecek olduklarımız? My, your, his, her, its, our, your ve de. Bir de özel isimlere eklenen S. Bunu unutmayın. Herhangi bir isimden sonra S'i getirdiğiniz zaman ama mutlaka nın nın takısına takar. Başka bir şey yapmaz. 
Evet, buradan da bazı şeyleri görelim bakın. Grammatik olarak da görelim. Singular Pro'lar olarak da. Yes. Burada da var. Grammar Process ve Adjectives. Tekiller ve çoğullar diye ayırmış burada. I, my, ben, benim, you, your, sen, senin, he, his, o, onun, she, her, o, onun, it, its, o, onun. Çoğullar ise we, this, our, bizim, you, siz, your, sizin, they, onlar, their, onlar emin. Using, we use possible adjectives before nouns the shop. Hemen noun'lardan önce kullanırız bu sıfatları, possessive adjective'leri yani ilgi sıfatlarını. That something belongs to somebody. Bir şeyin birisine ait olduğunu göstermek için. This is my new bike. Bu benim yeni motorum. The relationship between two or more people. İki ya da daha fazla kişi arasındaki ilişkiyi göstermek için, bağlantıyı göstermek için. He is our IT teacher. O bizim bilgi sayan öğretmenimiz ki. Mutlaka bunlar ezberleniyor. Birkaç tane de örnek verelim. Tamam. Yes. Yes. I'm Jessica and this is my best friend. I'm Jessica. I'm Jessica and this is my best friend. Ben Jessica var ve de bu benim en iyi arkadaşım. She is tall and slim. Her name is Emma. She is tall and slim. Her name is Emma. Emma has got two brothers. They are twins. Their names are Tom and Fred. Yes, Emma has got two brothers. Then I get called this one Emma. They are twins. Onları kes. Their names is in the name Tom and Fred. Emma and I are always together. We're in the same class. Our favorite subject is music. Yes, Emma and I are always together. Emma and I as my favorite piece. We are in the same class. We are in the same class. I'm in some place. Our favorite subject and favorite is that yes, music. Yeah. Wait, need to tell my girls about. Yes, grammar, subject, pronouns, possessive adjectives. Şimdi burada sizlere yerleştirmesi gerekiyor. Kelly is very friendly. Bakın siyah yazılı olan yerlere dikkat edin. Buraya özleri yerleştireceğiz. Yahut da possessive adjectives, yani yeni sıfatlarını yerleştireceğiz. Ian and Derek, iki kişi. Yes, ne olabilir? Are very funny. İki kişi olduğuna göre they olması lazım. Çoğunlu çünkü. Rita and I. Bakın burada iki kişi var. İki isim. Bizle alakası yok. Dolayısıyla they. Ama iş için de şu anda ben de varım. Dolayısıyla ben ve Rita olursak ne oluruz? Rita and I are in the same class. Ne diyebiliriz? I, you, we, they. Tabii ki we diyemez gerekir. We are in the same class. My class is very big. Sınıfım çok büyük. Is very big. My class yerine ne kullanabilir için buradan? My class cansız olduğu için kullanmanız gereken It's very big. How old is Tom? Tom erkek ismi olduğuna göre How old is? Kısaca ne diyebiliriz Tom yerine? He. You and Carl are very trendy. Sen ve Carol are very trendy. Yes. Yine direkt almanız gereken bir yoldur sizler. Transness, Transness diye. Devam edelim. Yine subject pronoun ve pozitif adjectives. They are my teachers. Their names are Mr. Evans and Mr. Smith. I'm Sophie and this is Fred Fiona. Her, his, my. Hangisi değil? Kendisinden bahsediyor Sophie. Ben Sophie ve bu benim demesi lazım değil mi? This is my friend Fiona. She is very trendy. Yes. Favorite color is pink. She is the dim size girl. Or that your mom is me. Yeah, the her mom. Get chandelier. Thank you, Harry. 
Yes, Matt's lesson is in room C, Mark. Her, your, his. Your, her, Matt's lesson in room S. Mark, how was it in the grave? Yes, your Matt's, Matt's lesson is in room C, Mark. Her, what am I saying? J's lesson, Mark. Mr. Evans is new IT teacher. We like him a lot. Yes, power your heads. Bizim. Bilgisayar öğretmenimiz demesi lazım değil mi? Dolayısıyla S Amor demesi gerekir. Amor. S Listening, listen to Tina who talking about her school, friends, listen and match. Şimdi burada 5 kişi görüyorsunuz. Blake, Charlie, Olivia, Isabel and Oscar. All I'm trying to find clever and noisy. Şimdi iyice dinleyeceksiniz. Bakın şurada bir okuma metnini, konuşma metnini kendisi de var. Bakın orayı açmayacağım ben size. Şimdi bir dinleyin bakalım. Look at Blake C's class book pictures. This is Blake. He's the clever one. Blake? Is he? Yes. And this is Charlie, the noisy one. <gülüyor> is this Olivia? Yes. Olivia is very polite. And this is Isabel, the trendy one. Where's Oscar? This is Oscar. Is he noisy too? Oscar? Oh no. Oscar's very quiet. Hey, this is from the Vlad in the camp. I'm going to show you the camp. I'm going to show you the camp. I'm going to show you the camp. I'm going to show you the camp. I'm going to show you the camp. I'm going to show you the camp. Bunu kaydedip daha sonra da dinleyemeniz için zaten kaydediyoruz ve de dinleyebiliyorsunuz. Ama e, gördüğüm kadarıyla sadece YouTube'un altında yorumlar kısmında muhabbet ediyorsunuz. Bunu vazgeçin. Sadece dersi dinleyin. Bu çok önemli. Muhabbet etmeyin. Evet, tekrardan dinleyeceğiz. Bu sefer açacağım. Aynı sınıfta yaptığınız durumlar gibi öğretmen dersi anlatır. Siz de arkada kakarak ikili yaparsınız ve yine aynı durum. Dersleri bu şekilde kaynatmaya çalışmayın. Muhabbeti bırakın, sadece dersle ilgili. Başka şeyle kesinlikle ve kesinlikle ilgilenmeyin. Muhabbet ediyorsunuz. Ya WhatsApp grubunuzdan bırakın WhatsApp grubunun hemen altındaki YouTube kanalının altında muhabbet ediyorsunuz. Bunlardan vazgeçin. Anlaşıldı mı? Evet. Best listen again. Evet. Evet. Look at Five C's class book pictures. This is Blake. He's the clever one. Blake? Is he? Yes. And this is Charlie, the noisy one. <laughs> is this Olivia? Yes. Olivia is very polite. And this is Isabel, the trendy one. Where's Oscar? This is Oscar. Is he noisy too? Oscar? Oh no. Oscar's very quiet. Evet, tekrardan dinledik ve buradaki bölüme tekrar dönelim. Yes. Listen to Tina talking. We listen to Tina talking. Tina'nın söylediklerini dinledik. Arkadaşlar hakkında. Now, match. This is Blake. He's the clever one. Yes. Yes. So Blake is a clever one. Yes. E, E, A, E. And this is Charlie, the noisy one. Olivia is very polite. And this is Isabel, the trendy one. Oscar's very quiet. Yine burada kelimeler görüyorsunuz, böyle sıfatlar. Sıfatlar da mamilesiz. Kırmızı yazılarla birlikte geliyor. Yes, speaking of writing, şimdi karşınızda bir arkadaşınız var mı düşüneceksiniz? What are you like? Sen nasılsın? I am friendly and hardworking. Sana yakın ve de çalışkanım, değil mi? What are you like? What are you like? Repeat it. Tekrar edin. What are you like? What are you like? I am friendly and hardworking. 
I am friendly and hardworking. Yes, what are you like? Bu soruları kendinize soracaksınız. What's your favorite color? What's your favorite football team? What's your favorite slump shack? What's your lucky number? Bu soruları kendinize soruyorsunuz ve ardından kendiniz cevaplıyorsunuz. Soruları da daha sonra sormadan tek bir paragrafta tüm cümleleri tek arka arkaya verdiğiniz zaman bir cümleniz oluşmuş olacak. Mesela I'm friendly and hardworking. My favorite color is pink. My favorite football team is Fenerbahçe. My favorite subject is English. My lucky number is 10. Give it. Bunları kendiniz de söyleyin şimdi. Bekliyorum bir dakika kadar. Bunu bitirdikten sonra tekrar da etmeniz lazım. Mutlaka. Devamlı sürekli söyleyin. Devamlı sürekli söyleyin. Burada kendinize bir para verin, durdurun ve devam edin. Devam ediyorum ben. Yes. Write a short description about yourself for your school classroom. Evet, kendiniz hakkında kısa bir tanıtım yapacaksınız. Burada bunu yazmanızı istiyorum. Bir tane örnek var, burada onu göstereyim. I am really friendly and very hard working. My favorite subject is geography and my favorite color is blue. My lucky number is seven, and my favorite football team is Chelsea. Evet, bu şekilde. I am really, şuradaki ifade yerine, başka bir ifade kullanabilirsiniz. Friendly, hardworking, onu yerine. My favorite subject is, yine altın çizdiğim yerleri değiştirebilirsiniz. Geography, and my favorite color is blue. Yine burayı değiştireceksiniz. My lucky number is, yine burayı değiştireceksiniz. My favorite football team is Chelsea. Yine burayı değiştireceksiniz ve kendiniz bunu devamlı sürekli söyleyeceksiniz. Sesli olarak söyleyeceksiniz. Hem buradaki bölüme yazmanızı istiyorum bunu kitabınızdaki. Sonra da sadece okumanızı, ardından okumayı bırakıp sadece defanlarca söylemenizi istiyorum. Bunu anne babanıza söyleyebilirsiniz, arkadaşınıza söyleyebilirsiniz, kardeşlerinize söyleyebilirsiniz. Ya da kimse yoksa aynanın karşısına geçin. Role play yapabilirsiniz. Kendi kendinize söyleyebilirsiniz. Evet. One B dersi buraya kadar da bunu bir de gördünüz. Bununla ilgili workbook'ta da bir çalışmalar var. Onu da birazdan geçeceğiz. Burada geçmemiz gereken One C dersi şu anda. Buraya kadar yaptık. Ve burada şimdi bir kalacağım. Puan C'deki dersi de size daha sonraki dersinde anlatacağım. Burada yapmamız gereken ödev olarak biraz önce gösterdiğim subject pronoun'a ve de possessive pronoun, possessive adjective'de bunları iyice ezberliyorsunuz. Kelimeleriniz vardı. Kelimeleri iyice ezberliyorsunuz. Şuradaki göstermiş olduğumuz kelimeler bakın. Van B'deki şu kelimelerimiz, burada kelimeler var, daha sonra da gelmişti kelimeler size. Bunları mutlaka ezberliyorsunuz, bunlar önemli. Şuradaki sıfatları mutlaka ezberliyorsunuz, bunları kaçırmıyorsunuz. Bakın bu kelimeler, burada da hepsi var. Şuralarda basarak da dinleyebilirsiniz. Neydi? Football team. Bu kelimeler mutlaka yazılarak çalışılacak ve de ezberlenecek. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde One C olarak devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Benim dersinize iyi çalışın. Görüşmek üzere. See you.